கூட்டு கொள்ளை பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள மக்களின் சேமிப்பு பணம் கார்பரேட் நிறுவனங்களால் தங்கு தடையின்றி சூறையாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடியை எட்டியிருப்பதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இது மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தன்னை ஒரு பாதுகாவலர் என தானே அறிவித்து கொண்டு மக்களிடம் நரேந்திர மோடி வாக்கு கேட்டார் ஆனால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் பிரதமர் மோடி யாருக்கு பாதுகாவலராக இருந்தார் என்பதை தற்போது வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் புள்ளி விவரங்கள் வெளிச்சமிட்டு காட்டியிருக்கின்றன மோடி ஆட்சி காலத்தில்தான் வங்கி மோசடிகள் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக ஆர்பிஐ புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் மட்டும் மோசடிகளின் அளவு எழுபத்தி மூன்று சதவிகிதம் உயர்ந்திருக்கிறது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் ரூபாய் நாற்பத்தி ஓரு ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு கோடியாக இருந்த மோசடியின் அளவு அதற்கடுத்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் எழுபத்தி ஓரு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் மோடியின் டிஜிட்டல் இந்தியாவில் யாரும் மோசடி செய்ய முடியாது என பாஜகவினர் வாதிட்டு வந்தனர் ஆனால் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் வந்த பின்னர்தான் மோசடிகளின் அளவும் பன்மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது என இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தொன்னூறு சதவிகிதம் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தான் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றன இந்த நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு புதிய நிறுவனங்களையும் துவக்கி நடத்தி கொண்டுதான் வருகின்றன விஜய் மல்லையா நீரவ் மோடி போன்றவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் சென்று சொகுசாக வாழ்கிறார்கள் இந்த மோசடி பேர்வழிகளை தண்டிக்கவோ சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவோ எந்த உருப்படியான நடவடிக்கையையும் இதுவரை மோடி அரசு எடுக்கவில்லை ருச்சி சோயா என்ற நிறுவனம் வங்கிகளில் வாங்கிய கடன் ரூபாய் தொள்ளாயிரத்து முன்னூறு கோடியை கட்ட முடியாமல் திவாலானது இதன் காரணமாக கடன் கொடுத்த வங்கிகளுக்கு வெறும் இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடி மட்டுமே திரும்ப கிடைக்கும் தற்போது திவாலான ருச்சி சோயா நிறுவனத்தை வாங்க மோடியின் நண்பரும் கார்பரேட் சாமியாருமான பாபா ராம்தேவ் முடிவு செய்திருக்கிறார் அதற்கு மீண்டும் வங்கிகளிடம் பாபா ராம்தேவ் மூன்று ஆயிரத்து எழுநூறு கோடி கடன் கேட்டிருக்கிறார் அதாவது இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடியை பெற ரூபாய் மூவாயிரத்து எழுநூறு கோடி மீண்டும் வங்கிகள் கடன் கொடுக்க இருக்கின்றன இந்த நிலை தொடர்ந்தால் பொதுத்துறை வங்கிகள் மீதான மக்களின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாகும் அதன் மூலம் தனியார் வங்கிகளை நிலை நிறுத்தலாம் என மத்திய அரசு நினைக்கிறதோ என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது காரணம் மோசடி நிறுவனங்களின் பெயர்களை கூட வெளியிட மோடி அரசு மறுப்பதும் மறுபுறம் அந்த நிறுவனங்களை பாதுகாக்க துடிப்பதும் சந்தேகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியிருக்கிறது